വാട്ട്സ് ആപ്പ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കൗട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആണ് അതായത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കൗട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ജിമ്മിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മസിൽ റിക്കവറിങ് കൂടെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മസിൽസിൻ്റെ മാക്സിമം ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച ചെയ്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം ചൊവ്വാഴ്ച ചെയ്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം ബുധനാഴ്ച ചെയ്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കിടിലമായിട്ടൊരു പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പലരും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ മസിൽസിനൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓരോ ദിവസം അവർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മസിൽസ് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലപോലെ മസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും ലാഗടിക്കാൻ നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കൗട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് ബോഡി പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച നമ്മൾ ചെസ്റ്റും ട്രൈസെപ്സും ആയിരിക്കും ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതിന് എങ്ങനെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദാഹരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മസിൽസിനും അത് ചെസ്റ്റിനും ട്രൈസെപ്സിനും കോമൺ ആയിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ രണ്ട് മസിൽസും പുഷിങ് മസിൽസ് ആണ് അതായത് പുഷിങ് മസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഒരു വെയിറ്റ് നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ബലം പ്രയോഗിച്ച് നമ്മൾ അകത്തി വിടുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ അകത്തി വിടുമ്പോൾ ആ മസിൽ കമ്പ്രസാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ആ മസിൽ ചുരുങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് മസിൽസിനാണ് പുഷിങ് മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ മസിൽ ചുരുങ്ങും നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് മസിൽ ചുരുങ്ങുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ട്രൈസെപ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും അത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് മസിൽസിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പുഷിങ് മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാലും ചെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പുഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബാലൻസിങ് മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡെൽറ്റോയിഡ്സ് നിങ്ങളുടെ ട്രൈസെപ്സുമാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ട്രൈസെപ്സിന് നല്ലൊരു ആക്ടിവേഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെസ്റ്റിന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ട്രൈസെപ്സ് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ട്രൈസെപ്സ് ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഒപ്പം ആയിരിക്കും തിങ്കളാഴ്ച ട്രൈസെപ്സ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെസ്റ്റ് ആദ്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ചെസ്റ്റ് ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് ട്രൈസെപ്സ് രണ്ടാമത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെവി ലിഫ്റ്റുകളായിരിക്കും ചെസ്റ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അതായത് ട്രൈസെപ്സിൽ നമ്മൾ അത്ര ഹെവി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം നമുക്ക് അത് ട്രൈസെപ്സ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത്ര ഹെവി ലിഫ്റ്റ് അപ്പം ഹെവി ലിഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ നല്ല എനർജി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഹെവി ലിഫ്റ്റുകൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം ഹെവി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ബോഡി ഫുൾ എനർജിയിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മാക്സിമം എനർജി നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ചെസ്റ്റിന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രൈസെപ്സിലേക്കും പിടിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും കുറച്ച് വർക്കൗട്ടുകൾ മാത്രം ട്രൈസെപ്സിന് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ അതായിരുന്നു നമ്മുടെ തിങ്കളാഴ്ചത്തെ റൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച അല്ല ട്യൂസ്ഡേയിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിങ്സിനും ബൈസിനും ആയിരിക്കണം നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുള്ളിങ് മസിലാണ് പുള്ളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു വർക്കൗട്ട് എടുക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ റോ എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഡമ്പിൾ റോ അല്ലെങ്കിൽ ബാർബിൾ റോ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റോ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പുള്ളി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്ന രണ്ട് മസിൽസ് ആണല്ലോ മെയിനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ബൈസെപ്സ് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ
ബുധനാഴ്ച നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫുൾ ലെഗ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡെൽറ്റോയിഡ്സും പിന്നെ ഡെ ഡെൽറ്റോയിഡ്സ് ലെഗ്സിന് കൂടെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മറ്റൊരു പ്രയോജനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഇപ്പം ഗ്രോത്ത് വരാൻ കുറവ് ചാൻസ് കുറവ് വെച്ചാൽ പാടുള്ള ഹാർഡ് ഗ്രോത്ത് ആയിട്ടുള്ള മസിൽ പാർട്സ് നമ്മൾ ലെഗ് ഡേയുടെ കൂടെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ പെട്ടെന്ന് വളരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബൂസ്റ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ബൂസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ട്രൈ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ബുധനാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മൾ ലെഗ്സ് ആൻഡ് ഷോൾഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും സ്പ്ലിറ്റ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് നിങ്ങൾ ഇത് തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഈ സെയിം തിങ്കളാഴ്ച വന്ന് അത് തന്നെ നിങ്ങൾ പിന്നെ വ്യാഴാഴ്ച അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ശനിയാഴ്ച അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആഴ്ചയിൽ നമുക്ക് ആറ് കാണും നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നതിന് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ചെസ്റ്റും ട്രൈസെപ്സും നമ്മൾ തിങ്കളാഴ്ച വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബുധനാഴ്ചയാണ് അതായത് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷോൾഡറിനും കാലിനും വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പല വീഡിയോസും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെസ്റ്റിന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷോൾഡർ മസിൽസ് ആണ് നമുക്ക് അതിന് സ്ട്രെങ്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഷോൾഡർ മസിൽസിനെ കൂടെ ഹെൽപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ പുള് ചെയ്യുന്നത് ബാർബൽ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഒരേ മസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ കണക്ഷൻ വരുന്ന മസിൽസ് ഇൻ്റർലേറ്റഡുള്ള മസിൽസ് നമ്മൾ ഒരേ ദിവസം അങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് റിക്കവറിക്കുള്ള ടൈം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റിക്കവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം തിങ്കളാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചൊവ്വാഴ്ച നമ്മൾ വിങ്സും ബൈസും ചെയ്തതിന് ശേഷം ബുധനാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഈ എന്താ പറയുക ഷോൾഡറും അതുപോലെ തന്നെ കാലും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ റിക്കവറി കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മസിൽസിന് ഡാമേജ് ചെയ്യുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡാമേജ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷനും പ്രോട്ടീൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ റീബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമും കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം നമുക്ക് റെസ്റ്റും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അതിന് റെസ്റ്റിനുള്ള ഒരു ടൈമും അതുപോലെ തന്നെ റിക്കവറിക്കുള്ള ഒരു ടൈമും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിഗിനർ ആണെങ്കിലും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ബിഗിനേഴ്സിന് അടുത്ത് എല്ലാവരും ഒരു ബ്രോ സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച ചെസ്റ്റ് പിന്നെ ബാക്ക് അങ്ങനെ ഓരോ ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് വർക്കൗട്ട് പഠിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫോം ഞങ്ങൾ പല വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു അപ്പ ഈ വലിയൊരു വെയിറ്റ് എടുത്തിട്ട് ചുമ്മാ ആടി അടി ചെയ്യുന്നതും അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് വെയിറ്റ് എടുത്ത് കറക്റ്റ് മസിൽ ഓർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ ബിഗിനർ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഓവർ വെയിറ്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ സെയിം ടൈമിൽ ചെസ്റ്റിനും ട്രൈസെപ്സിനും കൂടെ ടോർച്ചർ ചെയ്ത് അതിന് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാക്കാതെ കറക്റ്റ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈഗോ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാതെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് വെയിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ വിറ്റിട്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ് നമ്മൾ ഓരോ ഡേ ബൈ ഡേ പ്രോഗ്രസീവ് ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയും അതായത് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരിക പിന്നെ ഒരു അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലും വലിയ ഹെവി വെയ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാ